はい、今回は江戸幕府の成立について見ていきます。江戸幕府が出来上がる前って、日本を支配していたのは豊臣秀吉でしたね。豊臣秀吉が天下を統一したわけです。そして朝鮮に攻め込んでいったんですが、この朝鮮に攻めている最中に豊臣秀吉は病気にかかってしまって命を落としてしまうわけですね。この後に豊臣秀吉の後は誰が後継ぎになるのかっていう話になっていくわけですよ。で、後継ぎになったのが豊臣秀頼っていうね、豊臣秀吉の息子だったっていう話なんですね。豊臣秀頼が跡継ぎになりますそしてこの豊臣秀頼っていうのはものすごく幼かったのでまだまだ政治できる年齢じゃなかったんですねなので補佐する人っていうのが現れたんですよそれが誰だったかって言ったら石田三成石田三成っていう人だったんですね秀頼様はまだまだ幼いので僕が補佐しますよとかっていう風に出てきたっていう話なわけですよでその一方で「ああ秀頼様なんかについていけるかよ」とかっていう風に言い始めた人がいたんですねそれが誰だったかって言ったら徳川家康徳川家康だったんですね徳川家康家康が、秀頼様なんかについていけねえとかっていう風に言い始めたんです。そうだそうだ、秀頼様なんかについていけるかみたいな感じになった人たちが、この時に結構続出したっていう話なんですね。そして徳川家康の勢力と、秀頼の勢力ですね。えー、この勢力が最後にぶつかるっていう話なんですよ。つまりまとめると、石田三成と徳川家康がこの後激突するっていう話なんですね。この石田三成と徳川家康の戦いのことを、関ヶ原の戦い、関ヶ原の戦い、と言いますこれは岐阜県で行われた戦いだっていう話なんですねものすごく大きな戦いになったっていう風に言われていますちなみにこのね関ヶ原の戦いっていうのは天下分け目の戦いっていうんですね天下を分ける最後の戦いっていうような意味なんですよなのでこれ勝った方が天下を治めるっていう話なわけなんですねで中身はねそんなに詳しく問われることはないんですがどんな戦いだったのかなんとなくイメージはつかんでいった方がいいと思うんでちょっと中身の方を見ていってみましょうで、関ヶ原の戦いっていうのは、西軍と東軍にね、分かれて戦ったっていう話なんですね。それでまずね、西軍から見ていってみましょう。西軍は、石田三成が大将っていう話なんですね。豊臣秀頼とか小早川秀明とかが、石田三成の仲間となっておりますね。で、兵力はだいたい8万5千ほどって言われています。その一方で、徳川家康が東軍に当たるっていうことなんですが、兵力が8万8千いるっていうことなんですよ。つまり、石田三成の兵力と徳川家康の兵力っていうのは、あんまり変わらないわけですね。なので、どっちが勝利を収めても、はっきり言っておかしくないっていう状態だったわけですよ。それで、小早川秀明というのが、途中で石田三成を裏切っちゃったんですね。で、小早川秀明が裏切ったことによって、小早川秀明の仲間と、小早川秀明の家来が、同時に石田三成を裏切るわけなんですね。で、大体どれくらいの裏切り者が出ちゃったかというと、西軍の裏切り者は合計で2万人ほど出ちゃったっていう話なんですよね。2万人も裏切り者が出ちゃったら、正直なところ石田三成も勝てるはずないじゃないですか。なので勝利を収めたのは徳川家康の方で、石田三成は敗北を喫してしまったっていうことなんですね。最終的に石田三成は徳川家康に死刑にされるっていうことなんですよ。ね。まあ、とりあえず徳川家康がこのね、関ヶ原の戦いで勝利を収めて、新しく幕府を作っていくっていう流れになっているんですね。そして、この徳川家康というのは、1603年に征夷大将軍というふうに任命されます。そして征夷大将軍に任命されたことによって、江戸幕府っていうのを開いていくわけなんですね。じゃあ、豊臣はどうなったのっていう話なんですけど、関ヶ原の戦いが終わった段階では、死刑にはされてないっていう話なんですね。大阪城に戻って、大阪で普通に生活をしていくっていうことなんですよ。だけど、この豊臣っていう一族は、もともと天下を治めた人たちですよね。そして、この天下分け目の戦いである関ヶ原の戦いで、徳川家康にやられているわけなので、いつ徳川家康のことを裏切ってもおかしくないじゃないですか。反旗を翻す可能性が非常に高いわけなんですね。なので、家康は豊臣氏を徹底的に滅亡させようとかっていうふうに考えたわけなんですね。そして、豊臣を滅ぼすために大阪城に攻め込むことにするんです。この戦いのことを何て言うかって言ったら、大阪の陣、大阪の陣っていう話なんですね。で、大阪の陣っていうのは2回あります。まず1発目に行われたのが、大阪冬の陣ですね。そして2発目の戦いが何て言ったかって言ったら、大阪夏の陣っていう話なんですよ。まあ、こういうよ
な感じで、2回にわたって大阪城に攻め上っていって、最終的に豊臣氏っていうのは滅亡していくわけです。まあ、ここら辺はね、深く問われることはないので、さらっとね、理解して、さらっと覚えていくっていうくらいで大丈夫ですね。それで、徳川家康っていうのは、歴史をものすごく勉強している人でもあったんですね。鎌倉幕府はすぐ潰れちゃったっていうのも知ってるし、室町幕府が最初からボロボロだったっていうのもよくわかっているんですよね。幕府を作ったのはいいんですけど、簡単に幕府って潰れちゃうよな、とかっていうふうに考えていたんですね。なので、鎌倉幕府とか、室町幕府みたいにならないようにするためには、どうして行ったらいいんだろうっていうのをものすごく一生懸命考えたんですね。きちんと仕組みを整えればならんとかっていうふうに、徳川家康は考えていくわけなんです。なので、江戸幕府の仕組みをここでね、ガチガチに固めていくっていう話なんですね。そして、裏切り者が現れてしまうと、江戸幕府が潰れる原因になってしまうので、裏切る者が徹底的に現れないようなシステムを作ろうとかっていうふうに考えていくっていう話なんですね。なので、江戸幕府が成立した後、仕組みをガンガン作っていくんで、仕組みのところをちゃんと理解していくっていうのが、江戸幕府の一番最初の担任を攻略する鍵になっていくわけですね。それでは家康の政治と幕府の仕組みっていうのを見ていってみましょうね。で、まずは、仕組みからなんですが、将軍が一番偉いですよね。そして、将軍を補佐するね。まあ、今で言うね、内閣総理大臣みたいなものですかね。そういうのに当たるのが何かって言ったら、老中って呼ばれる人たちでした。で、老中っていうのは一人だけじゃなくて、四五人いるっていう話なんですね。ちょっと図でね、イメージできるようにしていくと、まず、将軍がいて、その下に、老中って呼ばれる人たちがいるわけなんですよ。それで、将軍を補佐しているわけなんですが、なんか緊急事態が起こっちゃった時に、例えば将軍が病気だったとしますよね。緊急事態が起こっちゃった時に、この中で代表者選んどかないとまとまらないじゃないですか。一人老中の中から代表者作っておこうねっていう話になったわけですね。で、この老中の中の代表者のことを何て言うかって言ったら、大老って言うんですね。大老は常にいるわけじゃなくって、緊急事態の時に一人選ばれるっていう話なんです。そして日本全国の政治を将軍と老中だけでやっていくことって不可能ですよね。なので老中を補佐する人っていうのが当然いたわけですよ。それが何かって言ったら若年寄りっていう話なんですね。そして徳川家康の最大の政治の特徴というのは、好きな人と嫌いな人に分けて、好きな人は徹底的に優しくしていくっていう感じで政治やっていくんですね。そして嫌いな奴に関してはもう徹底的にいじめていくっていうような政治を行っていくわけですよ。徳川家康が可愛がってあげた大名ってどんな人たちだったのかっていうことなんですけど、徳川家康が可愛がってあげた大名って二ついたんですね。二人いたわけなんですけど、一人目が審判大名って呼ばれる人たちですね。単純に審判っていう時もありますね。審判っていうっていうのは何かって言ったら、徳川一族のことを審判っていうわけですよ。まあなので、徳川の一族であれば、これ裏切ることないですよね。血が繋がっている親戚だったら、ほぼほぼ裏切ることっていうのはありえないので、まあ審判は優しくしてあげようって家康は考えるわけです。で、さらには、普代大名と戸様大名っていうのがいるんですけど、普代大名のことはものすごく可愛がってあげて、戸様大名のことは徹底的にいじめていくわけですね。この二人の違いはじゃあ何かというと、まず普代大名っていうのは、関ヶ原の戦いよりも前の時から、家来だった人たちのことを、不代大名って言うんですね。関ヶ原の戦いよりも、後に家来になった人たちのことを、戸様大名って言うわけですよ。不代大名っていうのは、関ヶ原の戦いの時に、家康の味方をした人たちなわけですよね。どっちが勝つかわからないような戦いの中で、自分の味方をしてくれたわけだから、裏切ることって多分ないじゃないですか。だから、不代大名は可愛がってあげようとかっていうふうに家康は考えていくわけですよ。だけど、戸様大名っていうのは、関ヶ原の戦いの時に敵だったわけですよね。敵だったわけだから、はっきり言って信用ならないわけですよ。だから、戸様大名のことを徹底的にいじめてやるっていう風に考えるわけですね。そして、家康のことを恨んでいる大名もたくさんいるだろうから、徹底的にそういう人たちは潰していくとかっていう風に家康は考えているわけです。それで、武士たちをね、ちょっと一発驚かせるために、ビビらせるために、武家書ハット、武家書ハットっていうルールを作るんですね。これは武士向けに作ったルールだっていう話なんですよ。それで、まずね、江戸幕府ができた後、お引っ越しさせるんです、大名に。お引っ越しさせるっていう話なんですけど、まず、
、江戸の近くには、普代大名とかをお引越しさせてくるんですね。そして、戸様大名に関しては、江戸の近くに住まわせておくと、反乱を起こしてきた時にやられちゃう可能性があります。江戸がやられちゃう可能性があるので、九州の果てとか、東北の果てとかにお引越しさせるっていう話なんですよ。まずこういうことをやっていくわけですね。で、そういうことをやっていった後に武家書ハットっていうルールを作って、参勤交代っていうのを行っていくんですね。武家書ハットっていうルールの中には、いくつかの項目があるんですけど、一番問われるのがこの参勤交代です。で、この参勤交代っていうのは何かって言ったら、一年に一回江戸に働きに来なさいっていうのが参勤交代なわけですよ。で、この参勤交代が絶大な威力を発揮したんですね。なんで働きに行くのが絶大な威力を発揮するのかというと、まず、不代大名って、家康の近くに、江戸の近くに住んでるわけじゃないですか。江戸に一回働きに来いって言われてもすぐ来ることができますよね。なので、旅費っていうのはあんまりかからないわけですよ。その一方で、九州の果てとか東北の果てにお引越しさせられた、戸様大名は、一年に一回働きに来いって言われると、ものすごい距離を歩いてこなきゃいけないっていう話なわけですよ。移動してこなきゃいけないっていう話なんですね。それで、大名っていうのはお殿様なので、一人で江戸にこうやってフラフラフラフラ行くわけないんですね。たくさんの家来を引き連れていくわけですよ。なので、ものすごい旅費がかかるっていう話なんですね。旅費がかかるっていうことは、お財布の中がすっからかんになっていくっていうことですよね。お財布の中がすっからかんになっていくっていうことは、武器買うことができないっていうことです。ですよね、っていうことはパワーが落ちるってことですよね。こういうような感じで、旅費とかにお金を使わせることによって、戸様大名の力を削いでいって、反乱できないようにしていくっていうことなんですよ。このシステムが参勤交代だったっていうことなんですね。そして、武家書ハットの中には、お城をたくさん作っちゃいけませんよっていうルールを作っていくわけです。領土の中にお城っていうのは、一個だけしか作っちゃいけないよっていうルールを家康は作っていくんですね。なんでこんなルールを作ったかって言ったら、お城っていうのは戦うための基地ですよね。戦うための基地を何十個も作ってるってことは、バグフに攻めようとしてる可能性があるわけじゃないですか。だからそういう風にならないように、お城っていうのをあんまり作らせないようにしていったっていうことなんですね。こんなような感じで大名の反乱を防ぐようなシステムをバシバシと作り上げていくわけなんですよ。そして、京都に住んでいる天皇とかが反乱を起こさないように。そして、西の方に住んでいる大名が反乱を起こさないようにということで、京都の周辺をしっかりと見張っておくような役所を作っていったわけですね。この役所のことを京都諸子大、京都諸子大とかって言います。さらにいろんな仕組みを作っていくんですね。例えばお金を管理する、幕府のお金を管理する、勘定奉行っていうものを作っていったりもしましたね。それとか町奉行って言って、江戸の警察とか、あとあれですね、江戸の政治とかを行っていくような役所も作られていったわけです。まあなのでこの辺はね、詳しく学ぶというよりかは、こういうような組織があったんだよっていうのをさらっと理解して、さらって覚えていくっていう感じで大丈夫ですから、ここら辺ちょっと暗記頑張ってくださいね。そしてね、朝廷をコントロールするためのルールっていうのも作ったんですね。貴族とか天皇向けに作ったルールがあるんですけど、このルールのことを何つうかって言ったらこれですね。なんじゃこりゃって感じですけど、ちょっと読んでいきますよ。金中並びに公家書ハット。金中並びに公家書ハットっていうルールを作っていったんですよ。これは朝廷向けのルールだっていう話ですね。で、朝廷っていうのは何かって言ったら、ちょっともう一回確認しておくと、天皇とか貴族のことですね。で、これね、どんなルールだったかっていう話なんですけど、天皇は学問をきちんとやってなさい。何よりも学問をやって生活をしてってくださいね、みたいなそんなルールだったわけですよ。なんでそんなルールにしたかって言ったら、政治をさせたくなかったんですね。もしかしたら、天皇が政治に関心を持って、俺が政治やりたいとかっていう風になっちゃったら、これ困るわけですよ。もしかしたら、家康のことが大嫌いな大名とかを取りまとめて、江戸幕府を潰しに来る可能性があるわけですよね。だからそういう風にならないようにということで、天皇はお勉強しなさいみたいな、そんなルールを作っていったっていうことなんですよ。まあ、ここら辺までね、しっかり理解をして覚えておいてください。それでは今回の解説は以上になります。ぜひとも高評価、チャンネル登録をお願いします。次回もまた見てください。ありがとうございました。お疲れ様でした。